Kwa mwenye mwishmiwa speaker na mimi na shukuru sana kupata na fasi ya kuchangia hoja hii ambayo ni muhimu sana. Mwishmiwa speaker hoja hii ni muhimu kwa sababu wizara ya fedha ndio wizara ambayo inategemewa kwa mambo mengi. Na wizara hii inatakiwa ijikite na ijiweke sawasawa kwenye mambo mbalimbali. Mwishmiwa speaker mipango ambayo inatakiwa ifanywe na wizara hii kwa ajili ya shughuli za maendeleo hapa nchini ni muhimu sana. Na ni muhimu kwa sababu ni mipango ya kimkakati ya maendeleo ambayo inaweza kutufanya kuinua uchumi wetu. Sasa mheshimiwa speaker ukiangalia kwenye hotuba ya mheshimiwa waziri tume ya mipango Tume ya mipango ambayo imeanzishwa kisheria chini ya sheria ya mipango ikiwa kwenye fungu 66 tume hiyo imeondolewa sasa hivi imeingizwa moja kwa moja kwenye fungu hamsini la Wizara ya Fedha Sasa nchi yoyote mheshimiwa speaker swala la mipango swala la research swala la planning ni muhimu sana. Sasa unapoondoa unapoondoa tume ya mipango unaiondoa unaiweka chini ya wizara. Yaani ile mipango bwana mipango anayo anatutengenezea mipango aripoti kwa waziri au kwa katibu mkuu. Si atatengeneza mipango ambayo anaitaka. Sasa mheshimiwa speaker. Hili ni swala moja na ambao kamati ya budget imependekeza huo mpango kuondoa hili swala la tume ya mipango lirudi mara moja tunashauri sana ni muhimu sana kwa sababu bila mipango hatuwezi kuwa na uchumi mzuri watuwezi kusema kwamba tunachuma tunaendelea na mipango mizuri uchumi unakuwa tume ya mipango lazima iwe independent na miaka yote imekuwa chini ya ofisi ya rais kwa hiyo ni lazima hii irudi chini ya ofisi ya rais Manake baadaye tutakuja kuisema CAG nayo iende chini ya wizara. Haitakuwa independent. Utakuwa na check and balance za ina gani. Kwa hiyo mheshimiwa speaker hilo ni wazo moja ambalo na shauri na wizara iweze kulichukua. La pili ni swala la utoaji wa fedha za mifuko. Ring fence. Hapa tumeona fedha mbalimbali mbali ambazo zimewekwa kwa kisheria kabisa kwamba fedha hizi ziende kwenye mambo ya maji. Fedha hizi ziende kwenye mambo ya reli kwenye mfuko wa reli fedha hizi ziende kwenye kwenye labda e, korosho fedha hizo zinakwenda badala zinachukuliwa zinakaa pale pale BOT sasa inakuwa ni muda mrefu kuna kitu kinaitwa letters of credit letters of LCs LCs benki kuu inafungua tangu lini LCs zinatakiwa zifunguliwe kwenye matawi kule sasa tumeona hapa ucheleweshaji wa fedha za rea ambao baada ya kamati kuingilia ndio haya mambo yameanza kuingiliwa. Sasa tumeona ucheleweshaji pia wa mfuko wa reli na baada ya kamati kuingilia mambo haya yameanza kutekelezwa. Sasa huu rasimu tunataka wizara iuondoe na tufate sheria. Hizi fedha zinatazwa, hizi tozo zinakatwa kwa kufuata sheria. Kwa tunaomba fedha hizi ziende kwa misingi ya sheria. Mheshimiwa speaker swala la tatu ni swala la michezo ya kubahatisha. Hili swala la michezo ya kubahatisha sasa hivi limechukua kasi sana. Na ni nzuri sana. Kwa sababu serikali inapata kodi. Lakini tatizo moja kubwa ni watoto ambao ni chini ya miaka nane. Sasa hivi wamekuwa wanachukua hela za wazazi wao kuingia kwenye hii michezo. Sasa ni lazima wizara iangalie namna gani inaweza kudhibiti hao watoto wasiweze kuingia kwenye hili swala la 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 fedha la kuingia kwenye michezo ya kubahatisha. Swala lingine mheshimiwa speaker ambalo namuomba waziri alitolee ufafanuzi ni swala la milioni ya msini za kila kijiji. Hili limeleta matatizo sana. Village empowerment. Sasa swala hili lilitengewa budget 16:17 limetengewa bilioni 60. Budget 17:18 bilioni 60. Lakini hakuna hata senti moja imetoka. Sasa ni vizuri waziri akikaa pale jioni atuambie kwamba kweli hizi fedha zipo au mpango upo 
kwa sababu ni kazi kubwa kwenye 2020 Mheshimiwa Speaker mifuko ya PSPF Jana wa naibu waziri alijibu swali la askari wa magereza kwamba wamelipwa lakini ukweli mheshimiwa spika mimi na malalamiko mengi ya askari polisi ambao bado wako kambini hawajalipwa mafao yao kuanzia 16:17 na 17:18 juzi tu wiki iliyopita wakati naweka mafuta hapa mjini askari mmoja akanifata fande mimi ni fulani fulani waheshimiwa wa bunge asa upande wa CM mnaongea mna sana hamsikilizi hata mwenzenu naomba sana sauti zipungue ukatazi kuzungumza na mtu lakini hata wewe mwenyewe ukisikiliza umesikia utaona haina raha tuwape nafasi wanataka kusikiliza wasikilize mheshimiwa endelea kwa hiyo juzi yule askari akanitambulisha akaniambia mimi nimestafu tangu tangu mwaka jana ambao ilikuwa ni 16:17 tujalipwa na wako kambini sasa wako kambini na maana kwamba wanasema hawezi kutoka kwenye kambi kama hawajalipwa hizo hela zao vinginevyo hawatapata kabisa sasa niliomba mheshimiwa waziri swala hili ulifuatilie kwa makini sana kwa sababu haya malalamiko yapo na hizi PSPF hawajalipa hizi fedha kwa kipindi cha miaka miwili au askari walipwe hela zao mheshimiwa spika swala la rufani za kodi pamekuwa na mashauri mengi Ripoti inaonyesha karibu mashauri 320. Na Lakini katika mashauri hayo ni asilimia moja tu ambayo mashauri hayo yamesikilizwa. Sasa mashauri ya kodi rufaa kwenye baraza la kodi inakuwa ni mengi na hayasikilizwi kwa wakati. Sasa ni vizuri ni vizuri waziri angalie utaratibu gani ambao utafanyika hizi kesi ziweze kusikilizwa na kwa nini rufaa za kodi zinakuwa ni nyingi. Ningeshauri kwamba ni vizuri kuangia kwenye utaratibu wa negotiations badala ya kuanza kukimbilia kwenye mabaraza ya kodi au kwenye makesi. Kwa sababu hao ni walipa kodi ambao wanatakiwa waangalie kwa uangalifu sana. Mheshimiwa spika, swala lingine ni msajili wa hazina. Pale tumeona kwamba kwenye ripoti changamoto ambazo zimekuepo ni baadhi ya wawekezaji ambao walikabidhiwa wali au walinunua mali za ubinafsishaji bado mali zile zipo tu. E, pamoja na juhudi kubwa na kelele nyingi za serikali lakini hao watu bado hizi mali wanazo na hakuna utaratibu wote wa kuwanyang'anya kama wamenyang'anywa basi ni kidogo sana ufanyike utaratibu msajili wa hazina apewe madaraka msajili wa hazina hata ukiangalia kwenye mafungu ambayo amepewa amepewa hela ndogo sana sasa mheshimiwa spika ni vizuri swala hilo mheshimiwa waziri nani msajili wa hazina akaangaliwa na kuweza kupewa hela ambazo zinatosheleza. Na swala la mwisho mheshimiwa spika ni swala la ubia PPP. Hichi kitengo ambacho kiko pale cha cha PPP hakijapewa umuhimu. Kwa sababu kitengo hichi kina maandiko mengi ambayo yanafanya. Lakini mpaka sasa hivi pamoja na miradi mingi mikubwa ambayo inaonekana kufanyika hapa nchini. Lakini hichi kitengo ukiangalia fedha ambazo zimepewa ni kidogo sana. Na ni kitengo ambacho kinatakiwa kipewe nguvu, kipewe hela, kiweze kuingia kufanya lobbying na, na watu kiweze kuhakikisha kwamba tunaingia miradi mikubwa mikubwa hii kwa njia ya PPP. Baada ya kusema hayo mheshimiwa spika na kushukuru sana na naunga hoja mkono. Eh ni Bodogo Premier League, ligi yenye kasi zaidi, ikidhaminiwa na mtandao wenye kasi zaidi. Eh timu zote naona ziko sawa kabisa tayari kwa kuanza tena ndio. Hali ya hewa ni nzuri kabisa hapa uwanjani. Cheki mechi live mtandao ni bila kukwama. Kuwa shabiki super kwenye mtandao super pekee Tanzania. Chagua Vodacom sasa. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.